गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न योर सब्जेक्ट इंग्लिश एंड टॉपिक इज फार्मर एंड ए जेनी एंड चैप्टर इज थ्री इन प्रीवियस क्लास वी हैव कम्प्लीटेड योर चैप्टर क्लास चैप्टर थ्री ऑलरेडी डन अब दिस चैप्टर एंड ऑल्सो डन योर डिफिकल्ट वर्ड्स डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड्स मीनिंग आई होप यू ऑल्सो हैव टू लर्न एंड प्रैक्टिस एट होम ओके नाउ टूडे वी विल स्टार्ट योर रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर एक्सरसाइज ओके एम सी क्यू फर्स्ट क्वेश्चन इज एम सी क्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है टिक द करेक्ट आंसर अपने पूरा स्टोरी अच्छे से रीड आउट एंड लर्न भी की हो इस कहानी में क्या क्या बोला है आपको अच्छे से समझ में आ गया उसी के ऊपर बेस करके ये एक्सरसाइज बनाया गया है अभी आप शुरू करते हैं फार्मर लिव्ड इन ए विलेज सिटी टाउन व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर विलेज तो फार्मर लिव्ड इन ए विलेज ये जो विलेज है यहाँ पे ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ओके नाउ नेक्स्ट फार्मर वॉज वेरी लेजी एंड हेटेड एनी काइंड ऑफ फार्मर क्या करना नहीं चाहता था ड्यूटी वर्क या ओरशिप तो होगा आपका वर्क जो फार्मर था वो बहुत लेजी था ना तो वो कुछ काम नहीं करते थे काम करना पसंद नहीं करते थे तो ये होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट द फार्मर वॉज सरप्राइज एंड लिटल क्या था हैप्पी सैड एंड एंग्री कौन सा हुआ था फार्मर बहुत मतलब थोड़ा सा वो सरप्राइज और क्या हुआ था गुस्सा हो गया था ना तो एंग्री ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट फोर फोर क्या है द फार्मर वॉज फील्ड विथ जॉय फियर कम फार्मर किस चीज़ से भर गया था मतलब फार्मर वॉज फील्ड विथ फियर डर गया था जब वो जीनी इतना जल्दी जल्दी सारे काम कंप्लीट करके वापस आ रहा था तो फिर वो फार्मर डर गया था थोड़ी देर के लिए वो डर गया था ओके नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिया हुआ है और इधर आपको हिंट्स बॉक्स में कुछ आपका हिंट्स दिया है तो आपको इसी से इसको फिलअप करना है फर्स्ट I will take a dash all the day. क्या होगा I will take a rest. ये जो rest है यहाँ पे आपको लिखना है first fill up में rest. The dash looked very big and strong. कौन देखने के देखने बड़ा और strong था Jenny. तो ये होगा आपका Jenny होगा ये second में The Jenny looked very big and strong. Okay. Next. The Jenny went away to dash the well. क्या कहाँ गया था Jenny? वो क्या करने गया था वेल के लिए क्या करने गया था वेल बनाने के लिए और डिग करने गया था वो यहाँ पे आप लिखोगे डिग द जेनी वेंट एवे टू डिग द वेल ओके नेक्स्ट द डैश मास्टर थॉट फॉर सम टाइम कौन थोड़ी देर के लिए सोच रहा था न मास्टर स्कूल मास्टर द स्कूल मास्टर थॉट फॉर सम टाइम ओके तो ऑल ऑफ दिस वर्क यू हैव टू डन यू हैव टू वर्क इन दिस बुक ओके सारे ही फिलअप्स और जो भी ये कारेक्ट मल्टीपल चॉइस है ये इसी बुक के अंदर करना है नेक्स्ट आते हैं ट्रू और फॉल्स में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिया है आपको सही स्टेटमेंट में टी लिखना है और गलत स्टेट में आपको एफ लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन फार्मर वॉज वेरी डिलीगेंट नो फार्मर वॉज वेरी लेजी तो आप इसमें एफ लिखोगे द जेनी अपियर बिफोर द फार्मर यस जेनी फार्मर के सामने अपियर हुआ था ना तो आप यहाँ पे ट्रू लिखोगे द जेनी ले डाउन ऑन बेड एंड प्रिपेयर टू स्लीप नो जेनी तो सोने के लिए नहीं चाहता था ना वो तो फार्मर चाहता था तो ये भी फॉल्स द जेनी पुल द डॉग स्टेल स्ट्रेट यस जेनी बार बार उस डॉग का जो टेल था वो स्ट्रेट करने के लिए पुल कर रहे थे तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है तो इसमें आप ट्री ली टी लिखोगे ऑल ऑफ दिस वर्क यू हैव टू डू इन योर नोटबुक ए बी एंड सी क्वेश्चन नंबर डी क्वेश्चन नंबर डी आप इसी बुक में भी फिल करोगे और आपके नोटबुक में भी फिल करोगे ओके वॉट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन वाट डिड द फार्मर विश टू हैव फार्मर का क्या विश था द फार्मर विश टू हैड ए जेनी एज ए सर्वेंट वो क्या उसके मन में क्या इच्छा थी ना उसके इच्छा थी जे उसके पास एक जिन जिन रहेगा और वो सारे काम 
कर देगा मतलब एज ए सर्वेंट वो कराना चाहते थे वो सर्वेंट के जैसा वो रखना चाहते थे ओके नाउ नेक्स्ट हु एपियर्ड बिफोर द फार्मर कौन एपियर्ड हुआ था फार्मर के सामने द जेनी एपियर्ड बिफोर द फार्मर ओके नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट है हाउ डिड द जेनी लुक जेनी को कैसे देखने को लगता था द जेनी लुकड वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग ओके नाउ नेक्स्ट वट डिड द जेनी डू इन द फार्मर्स फील्ड फार्मर्स फील्ड में जेनी क्या करने गया था द जेनी डिग अ वेल इन द फार्मर्स फील्ड एक वेल बनाने के लिए वो गया था वट डिड द जेनी वॉन्ट टू ईट जेनी क्या खाना चाहता था द जेनी वॉन्ट्स टू ईट द फार्मर्स फ्लैश वो जेनी ने क्या बोला था मुझे इस काम के लिए कोई पैसा कोई वेजेस नहीं चाहिए लेकिन आपको मुझे डेली काम देना पड़ेगा डेली काम नहीं दोगे तो मैं आपको मार के आपका फ्लैश खा जाएंगे ये बोला था ना तो वो ये खाना पसंद करते थे नाउ नेक्स्ट ये आप क्वेश्चन आंसर नोटबुक और बुक दोनों में ही करोगे और यू शुड राइट नीट एंड क्लीन ओके नाउ नेक्स्ट नंबर ई गिव द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ये आपको जरूरत नहीं है करने का सिर्फ जो यहाँ पे वर्ड्स दिया है इसी का अपोजिट आपको लिखना है जैसे हैप्पी सैड स्ट्रॉन्ग वीक मास्टर सार्वेंट फुलिश क्लेवर लव हेट पुल पुश ऑलवेज नेवर इजी हार्ड ओके तो ये हो गया आपका अपोजिट वर्ड नाउ नेक्स्ट आता है स्पेलिंग्स में यहाँ पे कुछ रॉन्ग स्पेलिंग्स दिया है आपको उसको करेक्ट करके लिखना है ओके सर्वेंट सर्वेंट का स्पेलिंग देखो एस ई आर वी ई एन टी वी ई नहीं होता है वी ए एन टी तो मैम ने यहाँ पे ए सी आर वी ए एन टी लिख दिया अनदर ए एन ओ एच ई आर नहीं होता है इसका एक टी लगता है तो इसका स्पेलिंग होता है ए एन ओ टी एच ई आर ओके नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या है फुलिश फुलिश का स्पेलिंग एफ डबल ओ आता है तो एफ डबल ओ एल आई एस एच फुलिश ठीक है अभी आता है नेक्स्ट फोर पुल्ड पुल्ड का स्पेलिंग डबल एल लगता है पी यू डबल एल ई डी पुल्ड ओके नेक्स्ट स्लिप स्लिप का स्पेलिंग डबल ई आता है एस एल डबल ई पी स्लिप ओके अभी सिक्स में आता है विलेज विलेज का स्पेलिंग डबल एल लगता है वी आई डबल एल ए जी ई विलेज नेक्स्ट आता है जेनी जेनी का स्पेलिंग है जी ई एन आई ई तो ये होगा आपका स्पेलिंग राइट स्पेलिंग है फार्मर एफ ए आर एम ई आर यहाँ पे दोनों में ए है तो एक ई e होगा एम ई आर फार्मर ओके नाउ नेक्स्ट राइट द फेमिनाइन जेंडर फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स इस यह जो है ना ये सारी जो जेंडर है इसका जेंडर चेंज करके लिखना है ये मैस्कुलन जेंडर में है आपको फेमिनाइन जेंडर में आपको लिखना है जैसे हजबेंड वाइफ नेफ्यू नाइस अंकल आंट प्रिंस प्रिंसेस बुल काउ किंग क्वीन एक्टर एक्ट्रेसेस तो बुल यहाँ पे दो बार है मैंने यहाँ पे एक ही बार लिखूँ तो आप भी यहाँ पे एक बार लिख सकते हो तो आप क्या करोगे तो आज हम क्या क्या ए बी सी डी और ई एफ जी तक आज हमने इस एक्सरसाइज को हमने आज सॉल्व किया है कौन सा कौन सा इसी बुक में करोगे नंबर ए बी एंड सी ये इसी बुक में करोगे एंड ई एफ जी ये इसी बुक में करोगे सिर्फ सिर्फ आप ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन लिखोगे ओके थैंक यू